making some decisions hmm? so decision making problem solving idella uh, these are some of the examples for a higher mental processes which happens inside your brain okay appo arengilum or psychology de definition choose you you have to say that psychology it is a study of behavior and mental processes and another thing is that uh, your uh, degree that is ma അല്ലെ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നത് ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സയൻസ് സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ സയൻസ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് സോ മെനി എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടക്ടിങ് ദോസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ദ ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് സോ ഓൾ ദോസ് സബ്ജക്ട്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് എസ് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് സിമിലർലി ഇൻ സൈക്കോളജി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് സൈക്കോളജി ഓൾസോ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് സോ മെനി എക്സ്പെരിമെൻസ് അണ്ടർ ലബോറട്ടറി സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ സോ വി ഹാവ് എംപെരിക്കൽ പ്രൂഫ് സോ വി കൺസിഡർ ദിസ് സൈക്കോളജി ആസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സബ്ജക്ട് ആണ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ഓക്കെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞോ ഇസ് ഇറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് not fish not finished uh. not finished anyway in that paper in that cognitive processes you have to study all these higher mental processes in detail detailed aite padikkan undu appa so i'm not going it so my uh, today i'm taking the paper that is uh, the name of the paper is it's all about the personality okay so uh, when we talk about the personality we know that uh, uh in our daily life uh, when we come across with other people uh, we often say that you know uh, that person is having a good personality illa nammal palaru aite samsarichokka kaiyu kayumba nammal palpam parayum nalla personality aanu avarku nu parayarundu pinne pal vera oru statement nammal palpam parayarundu i want to improve my personality illa ingatha ee statements okka nammalde daily life le we often use so um, what is personality that is what we want to study here nam like pretty you see our own word our personality in another hmm? um so uh, because of this reason i am asking you one question suppose if i uh, ask you a question uh, that is uh, to name a person whom you feel is having a very good personality are the pair irukku ningal parayanadu apj abdul kalam abdul kalam abdul kalam okay then Abraham Lincoln Abraham Lincoln Gandhi ji Gandhi ji Bill Gates Bill Gates ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും അല്ലെ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവരിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇപ്പൊ നൗ ഐ എം യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ടേം ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആ ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ വേർഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു സെർട്ടൻ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യു ലൈക്ക് Hmm? so that is why you consider uh, or you think that that particular person is having a good personality okay so if we ask uh, the uh, some adolescent category you no know, uh, college students need to choose you know, they often answer the name of a celebrity or a, a famous person kuch kaanam bagnulla angana ullo oru pair irukku sadharana oru adolescent group nod choikkumba avaru parayunnathu especially from the film world or something like that hmm? so when we say that a person is having a good personality we often say it uh, in terms of usually attractiveness good looking or pleasantness or intelligence or job wise ingena pala karyangal namme edutte irikka namme parayunnathu this person is having a good personality hmm? uh, but on the other hand uh, a person uh, who is not well dressed Mm, just imagine a person who is not well dressed and uh, he doesn't have the capacity to interact with others in a good manner mm? that is another thing and another uh, again another thing is that uh, the person is not having a happy face or a good look but they are attractive alla or nanai to samsarikkan arilla or interaction i mean samsarikkan vettunnilla allengil oru nalla oru attractive alla 
അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺ ഹാവിങ് നോ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അത്ര നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോ വോട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു കൺവേ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഓഫൺ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഒരു ലേമാൻസ് വ്യൂല് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി വി ഓഫൺ സേ ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്നെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പല കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്ലസ് എന്നെസ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അട്രാക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ വേർഡ് ഒക്കെ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലേമാൻസ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഓർ ലേമാൻസ് കൺസേൺ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു നോ ദാറ്റ് ദ സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ സയൻസ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി വി നീഡ് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരാള് ഹി ഈസ് വെരി പ്ലസ് ആൻഡ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് സോ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് സം എവിഡൻസ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് സോ വെൻ വി സ്റ്റഡി ദ പേഴ്സണാലിറ്റി സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് സം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് സയന്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഈസ് നീഡഡ് ടു വാലിഡേറ്റ് അവർ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു um give uh, or uh, present the scientific proof that is very important and when we talk about uh, personality as you know that a personality um, uh, it uh, or it is it comes from a latin word but hmm? the first is slide lay it and persona nu arnya endana ഈ പണ്ട് ഇപ്പ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം പണ്ട് ഈ തിയേറ്ററിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാമയൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ യൂഷ്വലി വെയർ എ തിയറിറ്റിക്കൽ മാസ്ക് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോ അവര് ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി യൂസ് ദിസ് മാസ്ക് ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് റോൾസ് ഒന്നില് ഇത് ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് റോൾ ഓർ ടു ഡിസ്ഗൈസ് ദർ ഐഡന്റിറ്റി അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നില് മറച്ചു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നാലിറ്റി ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ഡു സം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി സോ ഇഫ് ദ എക്സാമിനർ ആസ്ക് യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൻ യു ഗീവ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ദ യുണീക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രീ no let us know what what is a trait hmm? trait nu anna endha appo njan nerthe parnu ipo personality endana nu choichiyumba sadharana nammal engena ana parayunathu oru suppose if an individual is very good looking or very attractive or having a pleasant feel or having a very good job or very intelligent we say that that person is having a good personality alle അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചില കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരാൾക്ക് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സപ്പോസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പല കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ ഹിയർ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ട്രീറ്റ് ഈ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ട്രീ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ ട്രീ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ട്രീറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷീൻ ട്രീ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷീൻ ക്വാളിറ്റി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ് പേര് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഈ നൂറ് പേരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി നൂറ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരേപോലെ ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ വൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഐ മീൻ എന്താ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഇന്റലിജൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ദൻ എന്താണ് ബിഹേവിയറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും നോക്കിയാലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹിയർ ദ ട്രെയിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇറ്റ് ഇസ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം അനദർ അപ്പൊ ഈ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു യു നിങ്ങളെ നിങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരാളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ചില ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് വൈ ദ ബിക്കം എ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കാം ലിസണിങ് ആയിരിക്കാം അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കാം she's a very good in teaching ingenta pala karyangal kondu the students like appo aa endu kondana avaru liking varan karyam because of certain characteristics aa characteristics aanu aa teacher ne ee or particular teacher aakunnathu okay so that is why i mentioned that tree is something that makes you you ningal ningal aakunnathu endano adana ee tree nu parayanathu okay for example Uh, when we talk about the gandhi ji pan yan choichu pa kore peru parnu or personality parayan parnu pa gandhi ji pan so we know that gandhi ji is different from other people mm? so what is the important trait which makes him uh, different from other people enda irikka empathy ഗാന്ധി ജിയുടെ പറയുമ്പോ മീൻസ് എമ്പതി ഇസ് കറക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ നോൺ വയലൻസ് നോൺ വയലൻസ് അല്ലെ നോൺ വയലൻസ് ആണ് ഗാന്ധിയുടെ സിമിലർലി വെൻ വി ടാക്ക് അബൌട്ട് മദർ തെരീസ മദർ തെരീസ പറയുമ്പോ ഈ എമ്പതി ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എമ്പതി എന്താണ് ചാരിറ്റി ദെൻ കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിൽ അത്രയും പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മദർ തെരീസിനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കണത് സോ അപ്പൊ ഈ ഇത് സോ വെൻ ഡി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ട്രീപ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ട്രീ ആണ് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ട്രീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അപ്പൊ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചിലര് വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും അതൊരു ചിലർക്ക് ഭയങ്കര മുൻഷിമിട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ദർ ഇമോഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പിന്നെ ചിലരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ചിലര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ചിലരുടെ ഫിസിക്ക് ഇങ്ങനെ പല ആസ്പെക്ട്സ് ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് ട്രീസ് ഓർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സോ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഡിഫൈൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ പല ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇതാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ആ ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ള ഒരാളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പൊക്കമുള്ള ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അയാളെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് സെർച്ച് ഫോർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ടേം പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ മെനി വേസ് ഒത്തിരി തരത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് but it is this is the most simple uh, definition uh, for personality appa evide ithre padichu vekkan oru paadilla aaru choichana paraya personality it is the unique pattern of traits okay then uh, is it clear is it clear yeah ma'am yes ma'am ma'am idu aaru definition aanundo i think that is by gordon and bot i'm not sure about it uh, i think it is alpo's definition uh, but uh, you okay. just think i'm not that much sure hmm? okay ma'am thank you okay so then uh, uh, regarding the characteristics of personality hmm? so all these things are there in your study material when we talk about the characteristics of personality uh, 
um, there are certain important points which we have to keep in your mind. First is consistency, then uh, psychological and physiological uh, aspects, then uh, behavior and actions, then multiple expressions. Okay, now I have to say that. So, if you have a speed, you can see that you have to do this. You can see that you have to do this. You can see Okay. Uh, so, anyway, when we talk about the consistency, hmm? what do you mean by consistency? Consistency, no chandana? Stirada. Uh, uh, stirada. Stirada, no parai. Now, we have to do students in the parai. We have to do a mark. We have to do a student have to be consistent in the uh, marks. No hmm? chandana, we can do a parish in the parish. Mala market kitty. A pink and the Amman at the parish in the Korchora Palika or the kitty in the dietary Korchora Pandarma. The next exam and then mark the Korean is another. They are not consistent. Up here, when we talk about the characteristics of personality, consistency means uh, someone who is consistent always behaves in the same way. When we talk about the uh, behavior, behavior by sight of Paranang or all. Um, consistent I told her, uh, their behavior will be almost almost same hmm? uh, that means uh, they exhibit some uh, regularity in their behavior and regularity to behavior that is very important of a personality they know there is stability or behavior so that is uh, that is one characteristic of personality so, um, the characteristics of when we talk about the consistency uh, con uh, some, a person who is consistent they always behave in similar way or in same way or variation on down in the it will almost in the same way and at the same time they exhibit uh, some regularity in the behavior so that is all about the consistency. The second is the psychological and physiological factors. Psychological factors uh, and uh, the at the same time the physiological, physiological or we can say that the biological pros, uh, factors that also affect the personality. Mm -hmm. So, uh, this psychological construct is the later theories of the psychological construct. There are three aspects of the behavior, feelings, thoughts. At the same time, uh, the biological processes. Mm? That these two aspects are related, and at the same time, um, there is a, uh, so that is why it is mentioned that these two factors affect the personality. So, consistency in the Psychological factors on the physiological factors on the personality affecting it. Then again, uh, behavior and actions. Hmm? Uh, so this is somewhat similar to uh, that consistency. Consistency behavior aspect behavior and actions Personality not only influences how we move and respond to our environment but it also causes us to act in a certain way mm -hmm. so many uh, external stimuli are there so how we react to those stimuli that is also very important so that is what we call as the behavior stimulus somehow we will respond how the behavior in other words we can say how we respond to our environment or surroundings or what are the causes of a particular type of behavior that is also very important that that is also a part of a personality or uh, that also influence our personality okay uh, then the fourth point is multiple expressions that is uh, personality uh, uh, it not it is uh, reflected not only in our behavior hmm? As I mentioned, that um, behavior are of, uh, we can explain behavior in two types that is, overt behavior and covert behavior. Overt behavior is the behavior which we can observe, hmm? that we call as the overt behavior. 
അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് കോവേഡ് ദാറ്റ് വി കെ നോട്ട് ഒബ്സേർവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തോട്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി കെ നോട്ട് ഒബ്സേർവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ അവർ ബിഹേവിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ആൻ ബി സീൻ ഇൻ അവർ തോട്ട്സ് ഇൻ അവർ ഫീലിംഗ്സ് uh similarly in our social interactions all those things it can be seen nammalde thoughts le nammalde feelings le pinne endana nammalde bakkiyullore ait communicate cheyina the way how or the how we communicate the way we communicate with others appo idinathella allowed alla idinathella nammalde we can uh, see our personality or the personality it is reflected uh, in all these aspects so these are the four characteristics of personality consistency psychological and physiological aspects then behavior and action and uh, multiple expressions okay then uh when we talk about uh, the development of personality <coughs> uh okay namale janikana samayathu namukku endengil oru personality undavo Hmm? What do you feel? Nothing. Personality is not but, 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 uh, but that is, that may be hidden. We do not know. We do not this know. Correct. Cannot be observed at that level. Um, cannot be observed at that uh, level. Okay. So anyway, uh, it is said that the personality emerges right from the beginning of our life. Hmm? We uh, have to say something. ചില കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ ചിലർ ഭയങ്കര ബഹളം എല്ലാവർക്കും ദാറ്റ് ബർത്ത് ക്രൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഐ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബർത്ത് ക്രൈം അത് കഴിഞ്ഞ ചില കുട്ടികൾ ആ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും ചിലർ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് എ ബേബി ഒരു ന്യൂനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി സം ഡിഫറൻസസ് വിൽ ബി ദർ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് എമേർജസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് and it gradually progresses or it develops how some development happens in the personality appo nammal jenikkappo thanne endana oru personality okka padukka thodangum because namukku adinatha oru kochu kutina nokki thannale oralde behavior aayirikkilla oru kochu kutida neonate inde behavior aayirikkilla vera oru kutike so we can say that it, it will be uh, the or it emerges right from the beginning hmm? and pinna the padukka progress cheyid padukka develop me cheyid pariyana cheyid through the various developmental phases you know that different developmental phases pa hmm? neonate uh, infancy childhood babyhood pinna uh, thana adult adolescence adulthood all these things in parallel developmental phase and all development phase la nammada personality la oru changes varunnundu anyway uh, um, അപ്പൊ ആ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫീസിലും അപ്പൊ നിങ്ങള് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്രോച്ച് ആ ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദർ ആർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദ എൻവയോൺമെന്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പേഴ്സൺ ലിവ് പിന്നെ ജെനറ്റിക്സ് ഹെറിഡിറ്റി ഇപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണം പേരന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പേരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ അവരുടെ കുട്ടികൾ ആ രീതിയിലാണ് പോണത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ആൽക്കഹോളിക്കിന്റെ ഫാമിലി ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഫാമിലിയില് ദർ വിൽ ബി സം കോൺഫ്ലിക്ട് സം ഡിസ്കോട്ട് ഓർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ സോ ആ കുട്ടി വളരുന്ന കുട്ടി എന്താണ് ഹീ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ദ പേരൻസ് സോ നാച്ചുറലി ഹീ ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു എക്സിബിറ്റ് ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ലൈക്ക് യൂസിംഗ് ബാഡ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കുട്ടിയിലേക്ക് വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ലീവ് ദെൻ അനത്തർ തിങ് എസ് യു നോ ദാറ്റ് ജെനറ്റിക്സ് and or heredity adu i am explaining cheyanda kaaryam you know it similarly the ordinal position what do you mean by ordinal position ordinal position endana ordinal position nu vechinga appa ekra ma endo yeah birth birth order 
എൽഡർ ആണോ യങ്ങർ ആണോ മിഡിൽ ചൈൽഡ് ആണോ അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പല ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വീട്ടിലും എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികള് ദേ ആർ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ യൂഷ്വലി എല്ലാ കേസും അല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ദേ ബിഹേവ് ഇൻ എ മോർ മെച്ചുവേർഡ് വേ and usually the younger one they are more pampered so that they have some uh, tantrums angana the karyangal okke kore kaanarundu so we can say that uh, the ordinal position that is also very important in shaping the personality okay and basically when we talk about the development of personality the biological factors the even factors of it and and if we can divide it into three factors biological factors are the Uh, then uh, psychological factors are the at the same time environmental factors in a moon factors i think uh, divide them and so that it will be easy for us to study hmm? uh, first is the biological factors okay one minute okay when we talk about uh, biological factors Uh, it is we know that it is something uh, related to uh, the physiology nammude physiology aite related aitulla oru factor aanu appo idinathu idu ningale detailed aite padikana endha chinna idina relate cheyidu oru theory ningalku verunnundu appo njan adu ee time il thanne ange eduthu povuvana appo adu pettana pettana ange thirthu povan vettu അപ്പൊ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഷെൽഡൻസ് തിയറി സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി by sheldon s h e l d o n s h e l d o n apa sheldon nu parayna oralle he classified the personality into three basic body types appo hmm? nammalde body type adayathu nammalde physique enganeyano adu anusarichittu irikku nammalde personality hmm? അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷെൽഡൻ ത്രീ ബേസിക് ബോഡി ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂന്ന് ബോഡി ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ദറ്റ് ഇസ് എക്ടോമോർഫ് എൻഡോമോർഫ് ആൻഡ് മീസോമോർഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബോഡി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ബോഡി ടൈപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ആരുടെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ Uh, or the classification of personality by Sheldon. Sheldon. S H E L D O N. Sheldon. So he divided uh, the personality hmm, uh, dip, according to the body type. That means the, uh, these body types determine our personality. We have a physical body type. 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 ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചിലർക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര മസ്കുലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകും ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഷെൽഡൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓർ ഡിവൈഡഡ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ബോഡി ടൈപ്സ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എക്ടോമോർഫ് എൻഡോമോർഫ് മീസോമോർഫ് ഇനി എക്ടോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിസിക് എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫിസിക് ഓഫ് എക്ടോമോർഫ് physic of ectomorph they are tall sadharana nalla pokkulla or ingane irikku korchu skinny irikku le velli vannu onnum undavilla appo what about their muscles ana physic so physic so endana physic 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 ingane irikku nanu parayunnade ee ectomorph physic physic p h y s i q u e physic okay uh, body type engane nallad hmm? first is tall adhim and then avaru nalla pokka ullavar irikkum they are very tall appo uh, we can say that tall and lean and at the same time what about their muscles poor muscles irikkum muscles on athra developed a irikkilla avarude and we can say that they are delicate 
അപ്പൊ അവര് ടോൾ ആൻഡ് ലീൻ ആയിരിക്കും വെർ മസിൽസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആർ ഡെലിക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇതായിരിക്കും ആരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് ഇനി ഇത് അവരുടെ ഫിസിക് ആണ് ഈ ഫിസിക് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ദേ ആർ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദേ ആർ വെരി ഇൻട്രോവേർട്ട് വുഡ് ബി മീൻ ബൈ ഇൻട്രോവേർഷൻ ഇൻട്രോവേർഷൻ ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദേ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ടു ബി എലോൺ ദേ ഹാവ് ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ദർ ഓൺ വേൾഡ് അതാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂഷ്വലി ദേ ആർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലെ കുറച്ച് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കും പിന്നെ കുറച്ചൊരു ബ്രെയിനി പീപ്പിൾ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഷെൽഡന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ആകണമെന്നില്ല ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷെൽഡൻ ദർ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എറ്റോമോസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ദേ ആർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ദേ ആർ ഇൻട്രോവേർട്ട് ദേ ആർ ബ്രെയിനി പീപ്പിൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ ഫ്രജൈൽ ഓൾസോ ഫ്രജൈൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ആരാണ് എക്ടോമോർഫ അപ്പൊ എക്ടോമോർഫിന്റെ ബോഡി ബിൽഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഫിസിക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എക്ടോമോർഫ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദിസ് വൺ എൻഡോമോർഫ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോ ദേ ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് അവരുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ചീർത്തിരിക്കും ഓർ ദ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാറ്റി ആയിരിക്കും ഫാറ്റി ആൻഡ് പ്ലംബി ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ റൗണ്ട് പൊക്കമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ദേ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ് ബോഡി ദേ ആർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫാറ്റി ആൻഡ് പ്ലംബി ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും വെരി സോഷ്യൽ സാധാരണ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊക്കം കുറവ് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്ലംബി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും അപ്പൊ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ സോഷ്യൽ റൈഡ് ഡൗൺ സോഷ്യൽ they are very affectionate they are fond of comfort ഇവിടെ ഒരു കംഫർട്ട് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് they are fond of comfort and at the same time their body build ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ what about other peculiarity fond of dash എന്താണ് fond of food food or eating fond of eating hmm? പിന്നെ വളരെ ജോഗ്യലായിരിക്കും അവർ ഷെൽഡൻ കണ്ടക്ടഡ് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് എമങ് ക്രിമിനൽസ് അപ്പൊ ഇത് ഷെൽഡൻ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റഡി ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കൊക്കെ വന്നത് ഹി ഹാസ് ഡൺ എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ച് ഇൻ വിത്ത് ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽസ് കം അണ്ട് ഡാഷ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ്പ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ക്രിമിനൽസ് മീസോമോർഫ് അല്ല മീസോമോർഫ് മീസോമോർഫ് ആവുമ്പാണ് കുറച്ച് കള്ളത്തരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോഡി ബിൽഡ് വേണം കറേജ് ആയിരിക്കണം എസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ട് ഇനി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും എക്ടോമോർഫിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായി എക്ടോമോർഫ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെ ജോവിയലാണ് വളരെ സോഷ്യലാണ് സോഷ്യൽ ജോവിയൽ ഹാപ്പി ഗോ ആ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി കംസ് അണ്ട് എക്ടോമോർഫ് 
ഇനി ഈ ഇൻട്രോവേർട്ടും എക്സ്ട്രോവേർട്ടും അല്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളതില് മെജോറിറ്റി ആർ ഇൻട്രോവേർട്ട് ഓർ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നിങ്ങൾ ആരും സെവന്റി പെർസെന്റ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടും അല്ല തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഇൻട്രോവേർട്ടും അല്ല നിങ്ങളിലെല്ലാവരിലും കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചാണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രോവേർട്ടിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും എക്സ്ട്രോവേർട്ടിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആംബി വേർട്ട് ആയിരിക്കും ഡു യു നോ ദസ് വെൽ ഷേപ്ഡ് കോ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവിൽ പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ടെയിൽ രണ്ട് ടെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എൻഡില് നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോ അറിയാം രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയണ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേര് ഇൻട്രോവേർട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് പേര് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഉണ്ട് മെജോറിറ്റി കംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആംപി വേർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തീരെ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒരു ആവറേജ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സിമിലർലി നമ്മളുടെ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇത്രയും ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു അതും കുറവായിരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് ഒന്ന് എങ്ങനെ പോണേന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻട്രോവേർഷൻ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റോമോർഫ്സ് ദർ കോൾ വിസറോണിയ വി ഐ സി ഇ ആർ ഒ വിസറോ ടോണിയ മീൻസ് എന്താണ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ദർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വാദ പിത്ത കഥ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഷെൽഡൻ ഹി ഹാഡ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിസിക് ഫിസിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഷെൽഡൻ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഏണസ്റ്റ് ക്രഷ്മർ ഇ ആർ എൻ ഇ ആർ എൻ എസ് ടി ഇ ആർ എൻ എസ് ടി നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ആർ ഇ ടി K R E T S C H M E R Ernest Krishna Ernest Krishna But Ernest Krishna uh, Excuse me ma'am Do Ma'am nammada uh, physical characteristics like nammala uh, fat ava allengil thin ava muscular ava adu namukku thane change cheyan pattallo like uh, dieting proper exercise and all so will it affect our personality and to some chelakka personality ne affect cheya appo idu njan parnille idu pa njan parnekunna endha cheya idu pa nammalde oru idalla ipo ende opinion un ningal de opinion alla idu this concept of this theory which is formulated by sheldon sheldon itra oru category of people 
റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷെൽഡൻ കെയിം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെത്ത് ദ ബോഡി ബിൽഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭയങ്കര പ്ലംബി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഡയറ്റ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു വെത്ത് ദർ വിൽ ബി എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആർ പേഴ്സണാലിറ്റി അതായത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ മനസ്സിലായോ This theory is based on a, uh, conducted by uh, Sheldon on a particular population. A little bit of a conduct, but Sheldon criminals conducted it. He came to the conclusion that he uh, didn't know what he was doing. Now, if we were to say that, we don't have to say that. 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 Because I am very conscious about my physique. So, I have a little inhibition. But I have to control my diet. I have to keep my body built up well maintained. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഐ വിൽ ബിക്കം മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ ലിറ്റിൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഇത്ര ഇത്ര സബ്ജെക്ട്സിനെ എടുത്ത് ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ വരാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്താണ് എന്റെ ഒരു ഗസ് വർക്ക് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇസ് ക്ലിയർ അത്ലറ്റിക് അത്ലറ്റിക് തേർഡ് വൺ എയ്സ്തറ്റിക് എയ്സ്തറ്റിക് അപ്പൊ ക്രഷ്മർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഹി ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷെൽഡൻ ഹി ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ടൈപ്പ് അപ്പൊ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പിക്നിക് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് അത്ലറ്റിക് ആൻഡ് ഏസ്തനിക് ഏസ്തനിക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഓക്കെ സോ ഇനി പിക്നിക്കിന്റെ എന്തായിരിക്കാം ബോഡി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എഗെയിൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻഡോമോഫ് എൻഡോമോഫിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോലെ ആയിരിക്കാം പോലെ തന്നെയാണ് വെരി ജോബിയൽ ആൻഡ് ഫൺ ലൗവ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫാറ്റി ആയിരിക്കാം ഷോർട്ട് ആയിരിക്കാം റൗണ്ട് ബോഡി ആയിരിക്കാം എക്ടോമോർഫ് സോറി എൻഡോമോർഫിന്റെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് എൻഡോമോർഫിന്റെ പോലത്തെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ദർ മോർ പ്രോൺ ടു സഫർ ഫ്രം എം ഡി പി വാട്ട് ഈസ് എം ഡി പി എം ഡി പി എന്താണ് Learning disorder is LD. Manic, manic disorder. Manic, manic, manic depressive manic. psychosis. Yes, very good. Manic depressive psychosis. Mania, or your face, 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 or your depression stage. If you don't have a face, or your 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 face. That is uh, a uh, psychiatric disorder. Anna. But um, he conducted studies and found that the picnic people are like e picnic characteristics of the people no are another they are more prone to suffer from mdp mm? uh, sheldon he conducted studies on criminals and uh, this krishma he conducted studies on body type ullorku chela type of mental disorders undaga for example ipo parana pole ectomorph sorry ectomorph alla picnic nu nanu ipo parana the picnic nu or na body characteristics ullorku edo edo sugana ipo they are very തിൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ലീൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ദേ ആർ വെരി ടോൾ യൂഷ്വലി ദ ബോൺസ് വിൽ ബി മോർ പ്രോമിനൻറ്റ് നോ മസിൽസ് മസിൽസ് ഇല്ലെന്നല്ല മസിൽസ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ഒതുങ്ങി നാണം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ദേ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു ബി എ ലോൺ ആൻഡ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദേ ആർ പെസിമിസ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് തിയറീസ് അപ്പൊ ഏണസ്റ്റ് ക്രിഷ്മറിന്റെ പറഞ്ഞു ഷെൽഡന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി നൗ വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ബിൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ വെൻ വി ടോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബി ദെൻ Another second point is that the physical attractiveness. No, that's what I already mentioned. Physically attractive. Hmm? 
വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ദ ആർ വെരി കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ഡ്രസ്സിങ് ദ ആർ വെരി അട്രാക്റ്റീവ് സോ വി ഓഫൺ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു സി ദ ആർ ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വരികയാണ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ വിൽ നാച്ചുറലി ഡൈവോർട്ട് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആം ഐ കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ സിമിലർലി ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ്ബ്രിയം വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇവിടെ ഈ ഹോമിയോസ്റ്റേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഫേഴ്സ് ടു ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേബിൾ ഇന്റേർണൽ എൻവയോൺമെന്റ് through relatively having normal temperature a uh, normal level of blood sugar normal level of blood pressure proper water balance etc etc and with the outer environment means like adey nammude internal environment um outer environment um thamile oru oru balance le venum povan allengil what happens ad um, it will have an impact upon the personality both directly and indirectly ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ചില ചൂട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അവർ ഇന്റേർണൽ ഇന്റേർണൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓൾസോ കുറെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിന് അവിടെ അതിൽ ഒരു it will affect hmm? so we can say that directly or indirectly it will affect the personality it will have an impact on our personality also so it is very important to maintain a homeostasis or equilibrium between the internal environment hmm? internal environment means uh, the physiological aspects as well as the outer environment then next is physical defect as you know that the impact of physical defect upon uh, personality has come from the it is ningal ipo nokkanda adakka theories padikumbey manasilavullu appo physical defect undengil definitely it will affect the personality appo nammal deaf aanu dumb aanu allengil avanda intelligence la endengil oru korchu abnormality undengil adu we know that it will definitely affect the personality then similarly health conditions that is also very important health we know that the physical health and the mental health both are related can you give an example Hmm? if you, if i uh, if i'm i'm saying that uh, the physical health it will uh, di- it will have an impact on mental health hmm? stress hmm? stress nu parayana nammal ethiri stress like exposed aagana nu vekka anxiety allengil stress ee or condition koodal aayittu verumbeyetheki physical aayittu engena affect cheynadu ഒരു സ്റ്റഡീസ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
similarly, uh, in when we talk about the emotions also, they are able to make uh, adjustment, especially uh, when we talk about the interpersonal relationship and all, they are able to make the adjustment. Then, uh, when we talk about the self-disclosure, so what is the self-disclosure? Self-disclosure, actually, in, uh, when we talk about the self-disclosure in uh, psychology, uh, it is a process of communication. Mm? Uh, where uh, one person reveals information about themselves to another. That we call as the self-disclosure. Self-disclosure. That we call as the self-disclosure. You can write it uh, if you need what self-disclosure is. It is a process of communication. It is a process of communication by which by which one person reveals one person reveals information about themselves information about themselves to another so this uh, information apa our information kodu kana jena this uh, the, uh, it, uh, thoughts then the uh, feelings, aspirations, all those things play a very important role. So, psychological uh, or uh, the self disclosure that can also be considered as a uh, factor uh, that influences our personality. Then again, aspirations, um, okay, aspirations and uh, uh, achievements. So, aspiration and achievement, these also have an effect on personality. As achieve and the factors in personality development it will affect the development of personality. So when we talk about the psychological factors, intellectual capacities, then emotions, self-disclosure. Um, and uh, aspirations and achievement. The learned personality development in a next is environmental factors. Environmental factors this include social acceptance. We all are we human beings are considered as social animals. interact it is not possible. One or two days we can live, but uh, in the long run we have to interact with others. Then only we, we will. It is possible for us to exist in this society. So at the same time we need acceptance from others. So social acceptance is very much needed, especially it, uh, if uh, social acceptance is and then it will uh, affect the development of personality. Similarly, social deprivation. Social deprivation and then what do you mean by social deprivation? Social deprivation is when we are deprived or absent because of this social deprivation. If social deprivation happens, then again it will develop, affect the development of personality. Now, most of the families are nuclear family. Nuclear family, even in a pandemic situation, then social deprivation is happening. Do you agree with that? Like social, we, everything we are communicating through uh, social media means uh, e communication is possible. But uh, what is happening is that face-to-face uh, -face communication or I, number all the kannil no kita samsari ke nala other that thing is lacking. Or we are not socializing with others. We are not in touch with our uh, with our fellow beings. So. We can say that to some extent we are now socially deprived. We are, we are confined in the home. It will affect the um, affect our personality again. Then educational factors, definitely. Education food in the room, education for in the room, and such personality changes and um, family determin determinants, then emotional climate which i mentioned uh, earlier also ordinary position also uh, then size of the family that is also very important so these are some of the environmental factors uh, which affect the uh, the development of our personality Apo, personality development in the varana physical factors are involved <clears throat> psychological factors are involved environmental factors all these factors are involved 
ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിനൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വെതർ ദ ഇമോഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി വെതർ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർഡിനൽ പൊസിഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദ അതർ ടേം ഇസ് ടെമ്പറമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ടെമ്പറമെന്റ് സോ ടെമ്പറമെന്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റൈൽ ഓർ ദ ഹൗ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദറ്റ് മീൻസ് ഹൗ എ പേഴ്സൺ ബിഹേവ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ ഐ ആസ് യു ടു സബ്മിറ്റ് എൻ അസൈൻമെന്റ് ഓൺ സോ ആൻഡ് സോ ഡേറ്റ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് വളരെ കുറച്ച് പേര് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം അസൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സാധാരണ ഒരു ടീച്ചർ ആ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ ടീച്ചർ ബിഹേവ് ദ ടീച്ചർ വിൽ ബി വെരി ആങ്കറി അല്ലെ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഹൗ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗോയിങ് ഹൗ ദീസ് എയ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ദോസ് ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് ദ അസൈൻമെന്റ് ഹൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അതർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ദ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് തിങ്സ് അല്ലെ ചിലര് മിണ്ടാതിരിക്കും ചിലര് സമയം ദിൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സം എക്സ്ക്യൂസസ് പിന്നെ ചിലര് എന്തായിരിക്കും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് തിങ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓൾ ബിഹേവ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഇൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ വി ക്യാൻ ഓബ്സേവ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഒരു മോബ് ഉണ്ടാവും ആ മോബിലുള്ള പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു കൺവേ ഈസ് ടെമ്പറമെന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ എ പേഴ്സൺ ബിഹേവ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ബിഹേവ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് കാണുന്നത് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ they are behaving in a different way so temperament means or a style ana uh, so how a person behave how a person interact with people around him idakka another example or a simple idle example on the exam varuna samayath students na nokke kanya palarum aa exam ne and then approach cheynathu pala reethile like exam will be very tensed pinne chelare endayirikkum വളരെ ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കണം ചിലര് പറയും ആ ടേക്ക് തിങ്സ് ആസ് ദ കം അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ഡസ് ഓർ വൈ വൈ ദേ ഡൂ തിങ്സ് ടെമ്പറമെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ സം വൺ റിയാക്ട്സ് ടു ദ വേൾഡ് എ പേഴ്സൺസ് ടെമ്പറമെന്റ് സ്റ്റൈൽ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ഹൗ ദി ബിഹേവ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ and with the with, within the world okay any then this is an important thing uh, approaches to personality mm? that uh, involve two types of approaches uh, type approach and tree approach apo namlu personality padikkina samayathu രണ്ട് തരത്തിലാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ
said to share a common collection of characteristics. It means that people are classified into categories according to the characteristics they share in common. Can you give an example? Hmm? Type approach, type no chinal, edana, um, Kreshmer de, Adepola, then a shell dende, the Kapadicha Sangit Parami. Based on the body features or body characteristics of physics, people are divided into several categories that we call as type. That we call as the type approach. For example, some people prominently uh, show tendencies of being outgoing, happy go lucky in nature, mixing with people, take uh, sorry, less task orientation, etc. These people are classified as extrovert. Extrovert and introvert and ambivert and categorize the economy. Next point is a number of thinkers have given the typological uh, models to explain personality, some of which include Hippocrates typology, then Kreshmer's typology, Sheldon's typology. Kreshmer day. Sheldon in typology already we uh, study. Hmm? So one more is the that is uh, the Hippocrates typology. But type no and then type approach no chin or the characteristic research it over a categorize it. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma yes. Hippocrates in the typology no uh, uh, that is about uh, have you heard of this uh, body humor? Body humor na base che the tana hypocrisy in the means uh, typology. That is uh, uh, humor means uh, body fluid. Hmm? That is it's like look under look. Yellow bile, blood, black bile, phlegm. In the null body fluids in the body long. Our body fluid in a vegetana, personality, for the ectomorph, endomorph, mesomorph, parna polatene, cellarly e body fluid of food irikin, cellarly coronitic. Other insecurity numbered personality, other than hypocrites a parana. Then, other parayan and then other sanguine, choleric, melancholic, flat. In a moon, a parayan. I think that classifies people into categories based on three humoral elements. Dosha Makapanya Tatil, Tridoshana, Ivada, Pitta Kaba, no other. Al Tridoshe Vada, Pitta Kaba Moon and Nunda, each refers to the type of temperament called Pragurdi Alengal in the basic nature of a person. If a Vada, other good the light irkin or a particular Rudandam, Pitta good the light irkin or a particular character. Then Sirchita e Triguna Sum Parain and Dive with the Satua. Regis Thomas 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 in it, uh, if a body fluid, again it is uh, divided into uh, three. That is uh, sanguine, choleric, melancholic, and phlegmatic. In it, uh, write down sanguine or another. Our personality characteristics or another. They are very enthusiastic. Write down sanguine, enthusiastic, active. 
social enthusiastic active social any choleric and then choleric in the characteristics of Arna write down short tempered short tempered fast irritable short tempered fast irritable third one is melancholic melancholic in the characteristic no nina they are very analytical wise w i s e wise and quiet melancholic in uh, just one minute melancholic that's very sad melancholic means uh, not sad. analytical wise quiet and sad also i think but i doubt whether they are wise and analytic doubt just anyway you just uh, highlight it and uh, just uh, check anyway they are sad uh, then in, next is phlegmatic phlegmatic means they are relaxed peaceful calm and easy going and easy going Ma'am, could you please uh, repeat for choleric once more? Choleric means uh, they are uh, pa personality characteristics include uh, short tempered, fast, irritable. Thank you. Okay. Ma'am, phlegmatic, are they calm because they are relaxed or are they calm because they are unemotional? Uh, there will not be any emotional outburst for these type of people, phlegmatic. Mm -hmm. Mm -hmm. It is very difficult for, uh, for others to provoke. മെൻഷൻ <laughs> But temperament in the Varnina, it is uh, something related to the person's nature. So, Bavam Nolaru Ridila Parayamanka. Okay. This again, any uh, number type approach Parayamatana, type A personality theory under type B personality theory under. ിറ്റിയറി <laughs> So this uh, type A type B in the varayam patana from the name itself you know that uh, these are two contrasting personality types. So let's end up. Madha, it is Carl Jung's theory, no? No, no, no. This is not what I am saying. Carl Jung's theory, no? That is the theory, no? Type approach, we have to say Sheldon, Krishma. Oh, right. We have to say that. We have to say that we have to say that. Right, right. Right, right. Right, right. ിറ്റി coronary heart disease there are two parents they are cardiologists and they came to the conclusion that because of this uh, certain personality type uh, those people are more prone to 
കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ചില ആൾക്കാരിൽ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവരിൽ ദേ ആർ മോർ പ്രൂൺ ടു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ കുറെ നാൾ മുന്നേരം പറയുമായിരുന്നു വണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ പണ്ട് പറയുന്നു ബട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറി ബട്ട് എനിവ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഫ്രാഡ് മാൻ ആൻഡ് റോസൻ മാൻ സോ ഹി ദേ പബ്ലിഷ് ദ ബുക്ക് കോൾ ടൈപ്പ് എ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് യുവർ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ദ ബുക്ക് ദേ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇനി നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വർക്ക് ഹോളിക്സ് ചിലരുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിലായാലും കൂടി വീട്ടിൽ ഓഫീസിലെ വർക്ക് എന്താണ് അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വർക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ടൈപ്പ് എയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് എ പീപ്പിൾ ദേ ആർ വർക്ക് ഹോളിക്സ് ഈ വർക്ക് ഹോളിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ആർ ദ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ വർക്ക് ഹോളിക് ദേ ആർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് The thing is that they are very competitive, they are ambitious, hard working, hard working, uh, hard working definitely hard working, uh, they never waste time, after every work in and they don't have a disturbance, they easily get annoyed. Hmm? So, this is the type of people who are in the first and then workaholics. വർക്കഹോളിക്സിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ ആർ അംബീഷ്യസ് ദേ ആർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ദേ ആർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ദേ നെവർ വേസ്റ്റ് ടൈം ദേ ഈസ്ലി ഗെറ്റ്സ് അനോയ്ഡ് ഫോർ ഈവൻ ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇനി ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആവാനും ശ്രമിക്കുവര് ആയില്ലെങ്കിലും ദേ ട്രൈ ടു ബി എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് they often feel a constant sense of pressure hmm? and ipo choichu and that the perfectionist avo na appo ingane ullorku they have a strong tendency to do uh, several things at once otte dikki karyangal paladum cheythu theerkanam and they try to be uh, a perfectionist മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു വർക്ക് ഹോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പറ്റുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി അണ്ടർ പ്രഷർ അപ്പൊ ആൻഡ് ദേ ട്രൈ ടു ഡു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ഇന്ന് വിത്ത് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം അതാണ് അപ്പൊ ദേ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഡു സെവറൽ തിങ്സ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആകാൻ അവര് ശ്രമിക്കണോ എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാൻ പോണില്ല ബിക്കോസ് ഒരു പല ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് ഒരു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുറച്ചു നേരം ഇനി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഇൻട്രി എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് അടച്ചൊക്കെ വെക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേ അവർക്ക് അത് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേ അവർ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും Uh, for example, uh, uh, suppose if they are on a vacation, they are on a vacation, they are on a family trip, they are on a vacation, they are on a official work, they are on a vacation. That's right. That's right. That's right. Type A personality. Ma'am, ma'am, if you are working on a vacation, 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 if you are working on a business, if you are working on a vacation, if you are working on a limited time in the kitchen, പിന്നെയും അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഓൾവേസ് ഫീൽ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സെൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ടൈമിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിന് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്റെ അവിടെ തീർത്തു അതിനുശേഷം മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി കുറച്ച് സമയം ഇതും അതും എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേൾഡ്സ് ഓൾസോ ഒഫീഷ്യൽ വർക്ക് മാത്രല്ല ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കിച്ചണിലെ വർക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക
ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഒട്ടും സമയം ഒട്ടും സമയം ഈ സമയം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് മാനേജിങ് ദ ടൈം എഫിഷ്യൻലി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഉള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ എസ്പെഷ്യലി എസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ പി ജി ക്ലാസ് എന്റെ പി ജി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു എവ്രി ഡേ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇഫ് ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ടെൻ വർക്ക് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ അപ്പൊ മോർണിംഗിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഫോർ ദാറ്റ് ഡേ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഹൗ മെനി ഓഫ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ വോട്ട് ഓൾ ഗോൾസ് യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടെന്നിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഫീൽ സം എന്താ നമ്മള് ഒരു പെർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഫുൾ അത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും അതേ സമയം ചില ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇന്ന് എന്താ ചെയ്ത കുറെ ഓടി നടന്നു അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മീനിങ് ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ പെർപ്പസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അപ്പൊ അതിന് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി മിക്ക പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ പ്രൊക്രാസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും അതിനോട് കാണുന്ന ഒരിതാണല്ലോ ഈ പെർഫെക്ഷനിസം കാരണം പ്രൊക്രാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഈ പെർഫെക്ഷനിസം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നല്ല അത് എത്രയും എക്സൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് പെർഫെക്ഷനിസം ഒരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് അത് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ഹയർ ലെവലിൽ എത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഐ എം ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അപാകത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനകത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് അപ്പൊ ടു മച്ച് പെർഫെക്ഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർജ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി മനസ്സിലായാലും ടൈപ്പ് എ വർക്കഹോളിക്സ് ആണ് ദേ ആർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ദ നെവർ വേസ്റ്റ് ടൈം ദ ഈസിലി ഗെറ്റ്സ് എനോയ്ഡ് ഫോർ ഈവൻ ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ തിങ് and at the same time they are very ambitious also and another important aspect is uh, sense of pressure appure or pressure feel aid undirikkum and they often try to do several things at a time appina uh, relax cheyanullathu relaxation is very important in our life adu oru korcha samayam nammal nammalde daya personal aayittulla karyangalukku namukku relaxed aayittu thonuna karyangalukku nammal eppozhum time devote cheyya that's very important okay ini Uh, on the other hand the other type that is type b personality engane irikkam type b personality nu parannu kaynal avaru engane irikkam easy going very not competitive ottum competitive a irikkilla pinne endana they tend to be easy going eppozhum uh, relaxed a irikkanulla oru tendency a irikkum പിന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ലെസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഡ്രിവൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഈവൻ പി ജി ഓൾസോ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഈ പാൻഡമിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കോസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ബിക്കോ
அப்போ வென் வி டாக் அபவுட் டைப் பி பர்சனாலிட்டி வி கேன் சி தட் தே ஆர் லெஸ் மோட்டிவேட்டட் தே ஆர் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் தென் தே ஆர் ஈஸி கோயிங் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே ஆர் நாட் காம்பிட்டிவ் ஆல்சோ நாட் காம்பிட்டிவ் இதான டைப் ஏ டைப் பி பர்சனாலிட்டி தமிழில் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இட் இஸ் டெவலப் பை தீஸ் டூ பீப்புள் தே வர் கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் தே பப்ளிஷ் தே புக் ஆல்ட் தன் டைப் பே பிஹேவியர் அண்ட் யோர் ஹார்ட் இனி இனி இது ஞான இப்போ தொடக்கத்தை தான் பண்ணிருந்து சர்ட்டன் டைப் ஆஃப் பீப்பி ஆர் மோர் ப்ரோன் டு சர்ட்டன் டிசீஸ் இப்போ நம்ம எம் பி பிட காரியம் ஞான நேரத்தை கிளாசிஃபிகேஷனில் பண்ணு இதே போல ஈ தீஸ் டூ பீப்பி கண்டக்டட் சோ மெனி ரிசர்ச் இன் திஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இன் திஸ் ஏரிய அண்ட் தே கேம் டு ஏ கன்க்ளூஷன் தட் டைப் ஏ பீப்பி தே ஆர் uh more prone to certain diseases like hypertension and some heart disease hmm ee hypertension allengil heart disease like ee type a personality varanulla chances are great so why because of their nature endana eppolum job stress aanu increased job stress then usually they are socially isolated because they are more concentrating on their work they are very ambitious and uh, they try to do uh, many things at a time so always they are under constant pressure and because of this nature endana hypertension varanla chances unda hypertension vanna gradually endana it will uh, lead to heart disease മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഇഷ്യൂസ് വരാറില്ലേ അതെ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് വർക്കിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് കുറയും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഓഫീസിലെ വർക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി ദ പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ബട്ട് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ് ദേ ആർ വർക്ക് ഹോളി ദേ ടേക്ക് ദർ വർക്ക് ടു ഹോം ഓൾസ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അവിടെ തീർത്തു വയ്ക്കുക വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടൈം ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വി ഓഫൺ ടേക്ക് വർക്ക് ടു അവർ ഹോം ബട്ട് അത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അത് ക്വാളിറ്റി ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വർക്കിലേക്ക് കടക്കാതെ പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു അത് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസേഷൻ ആ ടൈമിൽ വെക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഒഫീഷ്യൽ വർക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതല്ല അവർ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ഒഫീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ചാൻസസ് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടു ഹാവ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ജോബ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് യെസ് type a to type b or type e to type a type a uh, depends venengil aaga ipo adim oru jo 